ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ഡി എം എയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പതിനാറ് സെറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിന്നാണ് ഞാൻ ഇത് ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഇതാണ് പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ ഗ്രീൻ ബോൾഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ തവണ ഗ്രീൻ ബോൾഡ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അപ്പർ കേസ് ബോൾഡ് അതിൽ കുറവ് നാല് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ മൂന്ന് ദെൻ നോർമലായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോർമൽ ഫോണിൽ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഭീമിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ആണ് തിയറിക്കാരും കൂടുതലും ചോദിക്കാറുള്ളത് പ്രോബ്ലം ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർക്ക് സപ്ലൈ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിയറി മാത്രം പഠിച്ച് ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പാടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രോബ്ലത്തിനും കൂടെ കൊടുത്താലേ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ തിയറി മാത്രം പഠിച്ച് ജയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്യുവർലി ലക്കിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും കാരണം മുൻപുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തിയറി വളരെ കുറച്ച് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലത്തിന് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതായത് പാർട്ട് എയില് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ട് സിയില് രണ്ട് മോഡ്യൂളിൽ കൂടുതലെങ്കിലും പ്രോബ്ലം മുഴുവനായിട്ട് മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിനും പ്രോബ്ലം തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ മാത്രമാണ് മൂന്ന് മോഡ്യൂളിലെങ്കിലും തിയറി കൂടെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് ഏഴ് മാർക്കിന് തിയറി കൂടി ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് മാത്രമാണ് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്തും പതിനഞ്ച് മാർക്കിനും പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് സ്കീമിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മാർക്കിനും പ്രോബ്ലം തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ജയിക്കാൻ കുറച്ചെങ്കിലും പ്രയാസം വിദ്യാർത്ഥികൾ നേരിടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ദൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയർ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ചെയ്താണ് അത് നമ്മുടെ റൂട്ട് ദെൻ പിച്ച് ലീഡ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് വരച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ എന്താണ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ പറയാനും അതിന് ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിനകത്തും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഡിസൈൻ ഓഫ് ബോൾട്ട് ആണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ബോൾട്ട് എന്ന് ഒരുപാട് തവണ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കീ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫൈൻ സാഡൽ കീ സംഗ് കീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സംഗ് കീ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫെദർ കീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ വുഡ് റഫ് കീ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ബോൾട്ട് ഓഫ് യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്ത് യൂണിഫോം സ്ട്രെങ്തിലുള്ള ബോൾട്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊരു മൂന്ന് ഫിഗർ ഉണ്ട് ആ മൂന്ന് ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരച്ച് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണിത് ദെൻ ബാക്കിയുള്ള ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എംബ്രിക്കൽ ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ കീ സംഖ്യയുടെ കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് സോഫ്റ്റ് ത്രെഡഡ് ജോയിൻസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സംഖ്യ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദെൻ സ്പ്ലൈൻഡ് ഷാഫ്റ്റും കീഴ് കീഴ് ഷാഫ്റ്റും തമ്മിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ കീസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ പിന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്രൂഡ് ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രൂഡ് ജോയിനകത്ത് വരുന്ന സ്ട്രെസ്സസ് ആണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് കാരണം
ടോഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോഷൻ ഇക്വേഷൻ ടോഷൻ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള അസംഷൻസ് പഴയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഡിസൈൻ ഓഫ് സോളിഡ് ഷാഫ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ആ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൈസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഷാഫ്റ്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ കമ്പാരിസൺ ബൈ വെയിറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് സ്റ്റിഫ്നസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒത്തിരി തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതൊരു പ്രൂഫ് ആണ് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്ന എളുപ്പത്തിന് അത് എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും വെയിറ്റിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റിന് നേരെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചിടുന്നതാണ് സ്ട്രെങ്ത്ന്റെ ഡെറിവേഷൻ ദെൻ സ്റ്റിഫ്നസ് ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൂഫ് ആണ് ദെൻ ടോർഷൻ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന്റെ ടേംസ് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഡെറൈവ് ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഇതും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും അതായത് ടോർക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ സോൾ ഷാഫ്റ്റും ഒരുക്കി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഹോളോ ഷാഫ്റ്റും സോളർ ഷാഫ്റ്റും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്ലിങ്ങിനകത്ത് കുറച്ച് തിയറിയേ ഉള്ളൂ ആ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ആ തിയറിയും എല്ലാം തന്നെ നന്നായിട്ട് നോക്കുക അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാകും ക്വസ്റ്റ്യന് ദെൻ അതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പർപ്പസ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് എ ഗുഡ് കപ്ലിംഗ് ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളും ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗ് എന്തുവാണ് അതിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട് ദെൻ ഇതൊരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മഫ് കപ്ലിംഗ് എന്തുവാണ് അതിന്റെ പ്രപ്പോഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ അതേപോലെ റിജിഡ് കപ്ലിംഗും അതിന്റെ പ്രപ്പോഷൻസും ദെൻ പർപ്പസ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് എന്തുവാണ് ദെൻ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റിജിഡ് കപ്ലിംഗും ഫ്ലെക്സിബിൾ കപ്ലിംഗും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദെൻ കമ്പാരിസൺ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ത്രീ അതിനകത്ത് ബെയറിംഗ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗവർണർ ആൻഡ് ഫ്ലൈവീൽ ഉണ്ട് ക്യാമ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിയറി പാർട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ത്രീയും ഫോറും മോഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് ദെൻ അതിനകത്ത് ബെയറിംഗ് ബെയറിംഗ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് അതൊക്കെ തിയറി നന്നായിട്ട് നോക്കാം സോ അതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബെയറിംഗ് അതിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബെയറിംഗ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലോഡും നേച്ചർ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിംഗ് വിത്ത് സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിംഗ് റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ്ങും സ്ലൈഡിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബെയറിംഗ് എന്തുവാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ റോളിംഗ് ബെയറിംഗ് റോളർ ബെയറിങ്സിനെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബെയറിങ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ടെക്സിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതെല്ലാം നേരെ നോക്കുക അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പേപ്പർ ബെയറിംഗ് ബോൾ ബെയറിംഗ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിഗറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ബെയറിംഗ് എന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ അതേപോലെ ബെയറിംഗ് കെയർ ആ നമ്പറും ബെയറിംഗ് മോഡലസും അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ട് ആ ഗ്രാഫ് നേരെ നോക്കി വയ്ക്കുക കഴിഞ്ഞ തവണയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഇത്തവണയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ദെൻ അതേപോലെ റേഡിയൽ ബെയറിംഗ് ത്രസ്റ്റ് ബെയറിംഗ് ജേണൽ ബെയറിംഗ് ദെൻ ജേണൽ ബെയറിംഗിൽ ഫുള്ളും ഉണ്ട് പാർഷ്യലും ഉണ്ട് സോ അതും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ പ്യൂർഡ് ബെയറിംഗ് കോളർ ബെയറിംഗും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ദെൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓ
ഈ പോർഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇതൊരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാൻഡ് ദെൻ അതേപോലെ ഡിഫൈൻ കപ്ലിംഗ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എനിക്ക് മാറിപ്പോയതാണ് ദെൻ അടുത്തത് ക്യാം ക്യാമിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ഓവർ വിത്ത് സ്കെച്ചസും പിന്നെ ട്രേസ് പോയിന്റ് പിച്ച് പോയിന്റ് പ്രഷർ ആംഗിൾ പിച്ച് സർക്കിൾ ദെൻ പിച്ച് കറവ് പ്രൈം സർക്കിൾ ദെൻ അതുപോലെ സർക്കുലർ പിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇതൊരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്യാമ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം വരയ്ക്കാനുള്ള പാർട്ടാണ് അത് വരയ്ക്കാനാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേർഡ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടേണിംഗ് മൂവ് ഡയഗ്രാം ദെൻ അതുപോലെ ഫ്ലൈ വീലും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ദെൻ ഗവർണറുടെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ദെൻ അതുപോലെ പോർട്ടർ ഗവർണറും വാർഡ് ഗവർണറും അതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും അതിൻ്റെ സ്കെച്ചും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിനകത്ത് ബെൽറ്റ് റോപ്പ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് അതേപോലെ വേറൊരു ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ഗിയർ ആൻഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ദെൻ ആദ്യം നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഓവർ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ദെൻ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് ഈ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കമ്പാരിസൺ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അത് ടെക്സിനകത്ത് എം എൻ സിയുടെ ടെക്സിനകത്ത് ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആറ് പോയിന്റ് മിനിമം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ആറ് ഏഴ് പോയിന്റ് മിനിമം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആറ് പോയിന്റ് എഴുതാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ അതുപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗിയർ ഡ്രൈവ് ഓവർ ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ദെൻ വി ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് ബെൽറ്റിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ദെൻ സ്ലിപ്പിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ദെൻ ക്രീപ്പിൻ്റെ ബെൽറ്റ് ഇതിൽ രണ്ടിലും ക്രീപ്പാണ് കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ലിപ്പും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗിയർ ആൻഡ് ഗിയർ ട്രെയിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗിയർ ഡ്രൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പി സൈക്ലിക് ഗിയർ ട്രെയിനിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വിത്ത് ഡയഗ്രാം അതുപോലെ റിവേർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ വിത്ത് ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെ തന്നെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എവിടെയാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിയർ നോമൻ ക്ലേച്ചറിനകത്ത് അഡൻഡം ഡിഡൻഡം ടൂ തിക്നെസ് പ്രഷർ ആംഗിൾ സർക്കുലർ പിച്ച് ഡയമെട്രൽ പിച്ച് മോഡ്യൂള് ദെൻ അതുപോലെ ടൂത്ത് പേസ് അതേപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രോ ആൻഡ് മാർക്ക് ദ ഗിയർ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് സ്പർ ഗിയർ ഒരു സ്പർ ഗിയറിൻ്റെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോമൻ ക്ലേച്ചർ എന്തുവാണെന്നും അതിൻ്റെ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ഫിഗർ വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പ്രോബ്ലം ആണ് മോഡ്യൂള് ഡയമെട്രൽ പിച്ച് അതുപോലെ സർക്കുലർ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമിലയും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് സോ ആ ഒരു ഫോമില മൂന്ന് ഫോമില പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ തിയറി എഴുതാൻ പറ്റും ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ദെൻ ഇതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേറെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗിയർ ട്രെയിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഐഡിയൽ ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയർ എങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ അഫക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗിയർ ട്രെയിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ് ഓവർ ബെൽ ഡ്രൈവ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഡ്വാൻറ്റേജ് എല്ലാം നേരെ നോക്കണം കമ്പാരിസണും അഡ്വാൻറ്റേജ് നന്നായിട്ട് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോമ്പൌണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിൻ ആൻഡ് റിവേർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ ഓഫ് സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ ആൻഡ് കോമ്പൌണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ പി സൈക്കിളേക്ക് ദെൻ റിവേർട്ടഡ് ഗിയർ ചെയിൻ ദെൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എല്ലാം നോക്കണം ദെൻ ഇതിൻ്റെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ദെൻ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രോ ആൻഡ് മാർക്ക് ദ ഗിയർ നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് സ്പാർ ഗിയർ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂ